Huhuhuhuhu, me olemme palanneet. Elokuvan entiset pertit tulevat Sherbertit, mutta nykyiset elokuvan ekspertit. Morjesta Jere. Morjesta Ville. Ja hei, hyvää Halloweenin aikaa. Ja nyt kun kerta ollaan taas tällään kauhuisissa tunnelmissa, niin mekin sitten katselimme vähän kauhuisia elokuvia. Ja nythän on näin käynyt, että sitten tuota noin, niin on tullut 50 vuotta erään tietyn kauhuklassikon tuota no, niin Amerikan ensi illasta. Ihan tällä päivällä, 11. päivä tuota no, niin vai mitä mä Lokakuuta, mitä se on? 10. lokakuuta. 11. lokakuuta 10. 10. 10. Joo, no niin, silloin kun tää nyt on tulee ekan kerran, niin silloin se. <laughs> mutta anyways, ei ole päivän päälle väliä, mutta se millä on väliä, että me katsomme nyt The Texas Chainsaw Massacre elokuvan ja tuota no, niin Helvetti sentään. Onhan se klassikko Onhan kyllä. Se. Todellakin iso klassikko. Ja meillä oli ilo ja kunnia katsoa se sitten tästä ää, tuota Second Sightin 4K Ultra HDlta sitten. Tässä on mun Texas Chainsaw Massacre koko Motorsoak Massacre. Massacre. <laughs> Tämä on varmaan semmonen leffa, mikä tota, niin monet... Tuntee nimeltä, mutta mm. se varmaan harvemmat on nähnyt tätä ikinä. Siis varsinkin tämmöiset leff- äh, ihmiset, jotka ei yleensä ehkä niinku kattele leffoja paljon. No sanotaan näinpä, että tämähän on silloin, silloin kun me oltiin nuoria, silloin kun tämä tosiaan vihdoista viimein Suomessa pääsi, pääsi vuosituhannen vaihteessa läpi ja niin edespäin. Tai elokuviin se tuli siinä 96. Kyllä, tuli. kyllä 96 Joo. ja videolle sitten pääsi läpi vihdoista viimoin koko kansan ihmeteltäväksi, mm. pällisteltäväksi, niin siinä tuli semmoinen pieni ajanjakso, että ei ollut varmaan ketään, joka ei olisi nähnyt mm. tätä. Mm. Mutta sitten mutta, siitä... mutta siis tarkoitan siis semmoisia ihmisiä, jotka ei yleensä ole niin kuin, sellainen niin kuin teko leffafriikkejä, niin. semmoisia peruskuluttajia. Peruskuluttaja niin, tietää niin. nimeltä ja tietää niin. mainilta, mutta ei välttämättä ole nähnyt. Ja, ja tota, tota, muistan nyt esimerkiksi silloin aikanaan, aikanaan ennen tätä videollakin helpotusta ja niin edes mm. poispäin, niin tällä elokuvalla oli vanhempien ja aikuisten ja muiden vastaavien maailmassa semmoinen maine, että tätä sairaampaa elokuvaa ei sitten ole niin. olemassakaan. Ja kaikkia saakelin kauhuskenaarioita ja muita vastaavia. Ja sitten jossakin vaiheessa voit kysyä, että niinku, no mitä sinä tapahtuu? Niin. En minä ole sitä kahtonut. Niin. <laughs> niin just, niin just. Tämä oli se yleinen virsi, että teko, kaikki tietää sen, mutta kukaan mm. ei tiedä, miten se tapahtuu. Kaikki koska... tietää, niin. miten sairas ja raaistava ja, niin. ka- ja vastenmielinen elokuva on, mutta en minä tiedä, mitä tapahtuu, kun en minä mutta... Mutta mistä, mitä sä luulet, minkä takia näin oli sitten? Että niin kun, no tietysti itse elokuva on varsin tehokkaasti tehty on. kyllä leffa, vaikka nyt juoni ei ole mitenkään kauhean erikoinen, että siinä niin kun, o, viisi nuorta niin menee tota, noin, niin katsomaan, kun niiden isäuko hautaa on sitten, tai siellä on niitä haudan ryöstelyitä. Niin. Etelä-Teksasissa niin. on puhjennut haudan ryöstäjien tämmöinen... Tota, Epidemia niinkin sanoksi, että niitä on ruvennut tulemaan yhtäkkiä ihan kuin sieniä sateella mm. ja omaiset on ollut huolissaan siitä, että tosiaan että onko, onko nyt oma, meidän, haudat, meidän omaisten haudat niin koskemattomia ja mm. sinne tulee sitten tämä nuorisoporukka tosiaan, josta Franklin. Franklin, Franklinin ja Shalin mm. tosiaan iso isä on sinne haudattu ja he tulevat tsekkaamaan tiluksia, että mm. onko vaari vielä haudassa vai ei ja sen jälkeen, sen jälkeen hommat alkavat eskaloitua. Kyllä. Eli löytää sitten niin kun, no sen niin vanhan talonsa sinne, menee sinne. Ja sitten onko ne bensa lopussa sitten ja tällä. Mm. Joutuu menemään naapuritaloon ja yksi toisensa jälkeen vähän niin kuin pikkupossuset saapuvat sitten tuota susihukan taloon. Niin, niin to, possuset joutuvat teuraalle siinä. Tässä on hyvin simppeli juoni. Ja mm. en mä, voisiko tätä sanoa, että tämä on niin kuin slasher-elokuva? Ei oikeastaan. No se, vähän, se on vähän hiinaja tässä. Niin. Ei, ei niin kuin perinteisessä mielessä. No. Ei, mutta sitten meillä on kumminkin... Meillä on kumminkin aika monta semmoista trouppia, mitä, mistä slasher-genre on tuttu. Meillä, mm. on, meillä on maskimurhaa ja meillä mm-hmm. on final girlit, meillä Joo. on kaikkia tämmöisiä. Meillä on erilaiset murhakohtaukset. Erilaiset murhakohtaukset. Meillä on mu- murha-ase, joka ikonisoidaan <laughs> lopussa ihan nimeä myöten ja tälleensä. Mm. Niin Siinä mielessä, joo, siinä mielessä ei. Tämä mm. ei kumminkaan sitten loppukädessä, tämä mm. ei ole niin peru, 
peri tylsä slasher niin kuin siinä mm. suhteessa, että se, va, se on vaan joku naamarihemmo, joka jahtailee ihmisiä. Joo, ja sä mainittit just nämä niin troopit, ja sä oikeastaan sanoit ne kaikki troopit, mitä se on, mutta mm. tässä ei ole niin kuin, tiettyjä kliseitä, mitä sitten tuli niin kuin esimerkiksi Friday the 13 myötä sitten tähän genreen. Eikä tämä nyt varsinaisesti tehnyt mitenkään muodiksi tämmöistä, niin kuin, teekö, ei, ei vielä, joo. Mm. <laughs> niin kuin sanotaan, että Halloween teki siitä semmoisen niin mm. vähän niin kuin household genre. Kyllä, kyllä. Mutta niin kuin, tämä, tämä oli, niin kuin, mun mielestä ehkä niin kuin, Motorsoak Massakerin niin tehot on ihan muualla sitten mm. kuin tässä tämmöisessä niin kuin, periaatteessa teinit teuraale meiningissä, no, no, koska no, no, no. nämä hyvin nopeasti nämä, niin kuin, sitten tämä muu porukka tapetaan ja sitten periaatteessa melkein niin kuin, viimeinen puoli tuntia, siis tämähän kestää vain 84 minuuttia eikö jotain semmoista, joo. Niin viimeinen puoli tuntia, että siis varsin suuri osa tästä elokuvasta sitten sijoittuu pelkkään tähän niin tämän yhden tytön terroriin sitten siitä, mm. kun tämä moottorisaha perhe, eli tosiaan meillä on Letterface, sitten se on se isäukko, ja sitten on tämä, sanon mikä tämä, mikä sen nimi olisi, Swipe, Sweep. Äh, hyvänen aika, no liftari, mikä liftari, helvetti se nimi? aina muistan, mutta tuota, mm. anyway, ja sitten. Stretch, ei kun Stretch oli tämä disk muija, joo. Ja sitten tosiaan sitten meillä on se vaari siellä, joka on hy- miten hyvin tässä videokasetissa minun mielestä erittäin hauskasti tämä ilmaistaan tämä asia. Zombimaisesti elossa oleva isä. Se on ihan totta kyllä, joo. <laughs> Eli nämä neljä tyyppiä sitten niin kuin erilaisin tavoin sitten lopussa terrorisoi tätä Final Girlia siinä. Ja onhan se kyllä niin kuin, siis se on... Se on vitu häiriintynyt. Se on häiriintynyt. Ja joo. siis tämähän alun perin piti tehdä, te, 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 te tehtiin komediaksi. Mm, vaikka, mm. Niin kuin, ja siis niin kuin, tämä vähän niin kuin on tämmöinen Cinema Verite-tyylinen. Eli tämä luottaa vähän tämmöiseen niin kuin realistiseen kuvakerrontaan. Ja siis niin kuin, Tämmöseen, niin kun, tämä ei niin kun, kauheasti revittele musiikilla. Tässä on vaan tämmöinen niin ahdistava ambienssi. Ja mm. myöskin tämä on kuvattu sillä lailla, että tämä on vähän ikään kuin osittain semmoinen dokumentaarinen kyllä. Joo, ja, joo. Me, vähän niin kuin semmoinen erona siihen, miten vaikka voisi sanoa, että Friday the 13, niin, niin tämä niin kun, ei... Jos puhutaan vaikka tästä legendaarista lihakoukkukohtauksesta, missä tämä yksi muija ripustetaan lihakoukkuun ja se jää siihen eloon roikkumaan siihen katseleen, kun Letterface alkaa sitten pilkkomaan moottorisaalaa hänen boyfriendiään siinä mm. sitten, niin kamera vain seuraa ikään kuin silmin näkijä ja todistajana sitä, eikä niin pyri, pyri niin kuin niin kuin kuvallisesti mitenkään niin kuin boostaamaan sitä, ei, ei, se, se mm. lähes niin kuin dokumentaarisella tarkkuudella sitä niin kuin katsellaan. Joo, sitä. Niin kuin, vähän, niin kuin se, vähän niin kuin Letterface itse tallentaa sitä tilannetta, että olisi laittanut kameran nurkkaa seisomaan ja ei ole nyt oikein mm. pitänyt rajauksesta huolta ja niin. kaikkea tämmöistä. Ja, ja tosiaan mm. tämä, että vaikka tämä on tämmöisessä megakauhuelokuva maineessa ja näin päin pois, niin sehän on huvittava tämmöinen fakta on se, että tässähän on äärimmäisen vähän gorea ja vähän suolapätkää ja muuta vastaavaa. Ja. Että nyt kun me katsottiin tältä aika glorious neljäkuolta tämä tosiaan, mm. niin tota, mä lähtenen ottaa ensimmäistä kertaa eläissä niin, niin kuin näin muutamassakin kohtauksessa. Ai saakeli, tässä on muuten Korea. Joo, ne, ei, kun, ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt, kun on katsonut VHS-ltä dv Joo, sit, sitä ei näy tässä. Niin kuin. Ei, ei pahemmin, ne. ei. Ja, Joo. Ja tätä, mä, mä oon kerran nähnyt tämän tosiaan jopa, niin kuin, jopa isolta kankaalta elokuvateatterissa, mm. ja siltikään ei ole jäänyt mieleen, että siinä olisi ollut, oli, olisi ollut varsinaisesti verta. Joo, kyllä. Eli, mutta mä sanoisin, että tämä leffa on niin ennen kaikkea, siis tämä ei ole korealokuva eikä tämä ole kauhuelokuva, tämä on terrorielokuva. Ja mm. siis hyvin harva leffa tekee tällaista, mitä tässä niin kuin tehdään lopussa siinä, että nämä, niin kuin nämä leikkaukset, lähes subliminaaliset leikkaukset, näissä silmämunista, tällä kiljuminen ja se ambienssi ääni, niin mm. se tekee siitä jotenkin erityisen häiriintyneen. Ja myös, jos otetaan huomioon se tilanne, että ollaan ruokapöydässä ja sitten siellä alkaa vaari, alkaa kohta niin kuin Tiedätkö niin kuin hakkaamaan päätä moukarilla tohjoksi, mm. eikä pysy niin kuin leka kädessä eikä mitään. Vähän Tällä... liikluttelee verta toisen sormesta, että saa niin. pikkasen energiaa. Ja... Niin. Niin, niin, siis tässä on kaikkea niin kuin just tämmöistä, niin kuin... ja muutenkin tämmöinen, en mä tiedä onko tämä joku statementti sitten niin kuin lihateollisuutta kohtaan, niin kuin siis semmoista, ja ihmisten niin kuin ylipäänsä niin kuin ihmisten niin kuin raadollisuutta kohtaan, niin kuin siis semmoinen, että Tämä Franklin, se on ihan kusipää, se pyörätuoli äijä. Kaikki, jotka on nähnyt tämän leffan, varmaan on samaa mieltä. Siis se rasittava ihminen. Eikä nämä muukaan mitenkään erityisen sympaattisia tunnu ei, olevan ei, kyllä. Ei, viattomia toki, mutta ei sympaattisia. Niin, <laughs> niin. Ja myöskin sitten tämä, 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 tietysti tämä moottorisahaporukka sitten, niin kuin nämä on ihan vilpittömästi 
vieraita, mutta ovatko he niin sitten tämä niin kuin periaatteessa, mikä tuo sitten tämmöistä niin kuin järjestystä tähän <laughs> mielisairaaseen maailmaan? En mä tiedä. Ei, siis musta vähän tuntuu, että tämä kaikki on... Tämä kaikki on enemmän tai vähemmän vahinkoa, koska sitten kun me ollaan katsottu Tobe Huberin filmografiaa myöhemmiltä mm. vuosilta, niin on käynyt hyvin kivuliaasti selväksi, että mm. eihän mikään varsinainen mestari ollut elokuvan tekijänä. Joo, että kyllä. Tota, tämä on aika, aika lightning in a bubble, niin on. Sanoo, oksani, tämä Joo. ensimmäinen Texas Chainsaw. Ja, ja tota, siinä, suhteessa, siinä suhteessa, totta kai jos ajatellaan vuonna 1974, kun Aikaa ennen internettiä, aikaa mm. ennen kuin ylipäätään kun on ollut mitään mistä tarkistaa asioita. Mm. Että ainoa lähde, mikä sulla on ollut, on se elokuva. Mm. Sä näet tämän elokuvan ja sä et oikein pysty mistään muualta niin kuin sen kummemmin ottamaan selkoa, että mm. mitä tässä nyt on yritetty sanoa ja näin päin. Mm. Totta kai tämmöinen hieno, hieno, hieno ja vaikuttava elokuva sitten herättää niitä ajatuksia sillä omassa pääkopassa ja mm. pistää funtsimaan, että tarkoittiko tämä sitä, tarkoittiko tämä tuota. Ja näin päin pois, mutta jos pitää rahaa veikata, niin mä veikkaan, että ei. ei. <laughs> Todennäköisesti ei. <laughs> Joo, ja siis tämähän oli siis hyvin halpa, halvalla tuotettu leffa, että, mm. että tota, se oli se, mä en muista kuka se toinen ei ole, mutta Tope Hooper, ne yhdessä perusti tämän Vortex-filmiyhtiön ja pienien sattumien kautta sitten, niin kun, ö, sitten sai levityksen tämän, kun Brian Stone filmiltä kyllä, tiedätkö tästä hommasta? En, en tiedä. Joo, siis sehän oli, tota, <laughs> Brian Stone oli siis semmoinen, ne oli saanut hirveätä mainetta erään elokuvan le- levittämiseltä, mikä oli äärimmäisen tuotterias elokuva 70-luvun alkupäästä. Osaatko veikata, mikä tämä filmi voisi olla? <totanaan> Äkkiseltä tulee mieleen joku Last House on the Left. Ei ole, se oli Deep Throat. Ah, Eli ensimmäinen <totakai>. hardcore pornofilmi, mikä sai tämmöistä laajempaa huomioa. Ja myös tämä Brian Stonein porukka, niin se oli tunnettu siitä, että oli Kolumbo mafiaperheen, niin kun no niin. Tiedätkö, Vesat oli perustanut tämän. Ja se oli alun perin tarkoitettu niin siis rahanpesua varten, mutta ne sai yllättävää Tiedätkö niin menestyitä siinä, että ne, ne levitti Deep Throatia. 50 miljoonaa dollaria arvioiden mukaan ne on, ne on niin kuin, tako, tahkonut rahaa. Joten sitten tästä tuli ihan oikea tuotantoyhtiö. Varmaan nämä Colombo Family, ne on, hei, tämähän on muuten hyvä bisnes, wow, wow, wow. Mutta Top Hooper ja porukat sitten, ei, ne, ne, ne ei nähnyt sitä kuin joku kahdeksan tonnia sitten tästä. Ei tämä nyt ihan 50 miljoonan dollarin menestys ollut, mutta niin kuitenkin hirveä, hirveä niin kuin, tiedätkö, sellainen sensaatioelokuva, mikä kaikki halusi nähdä silloin aikana. Ja oikeastaan on vaikea tietää, että paljonko tämä Brian Stown firma niin, tota, niin tuotti, teki rahaa tällä. Kun niin, nämä... Siinä on todennäköisesti mm. budjetissa on se muutama miltsistä siis rahanpesuakin sitten mm. mukana ja näin päin pois siis ja... Joo, ja niistä on vaikea sanoa mitään, mutta niin kun, tämä on, niin kun, nämä, nämä, siis tämä on niin pelkästään itsessään voisi olla jo leffan aihe, mm. aihe niin se, että miten Texas Chainsaw Massacre on syntynyt ja levittynyt ja miten siitä on tullut niin iso maine, että Suomessakin, missä tätä ei ikinä levitetty, Joo. niin tota, täälläkin jopa, jopa niin kun ihmiset, jotka ei yleensä katso elokuvia, tiesi tota noin, niin tämän jutun. Kaikuja muistan, tulee, kaikuja niin. tulee. Mä muistan isäukko tota, sanoi joskus, sillä oli se vitsi, että äijä meni videovuokraamoon ja kysyi, että tota, onko teillä moottorisaha murhaa. Ja sitten myyjä sanoi, että on, 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 on. <laughs> oli niin, niin paska vitsi, mutta niinku pointti oli se, että se ei mene isäukko mikään leffapani ollut, mutta sekin tiesi tämän asian. Niin kuin, että, joo, moottorisaha murhaa, oi voi, se on varmaan raaka filmi. <laughs> niin, no, se nimi on moottorisaha murha ja mitä, mitä sitä voi odottaa. <laughs> mutta kyllä se täytyy sanoa, että siis tämä... Kun tämä leffan niinku työnimi oli se, ainakin yksi niistä oli Head Cheese, eli tämä ruokalaji, mitä he valmistavat sitten lehmän päästä tai jotain, mm. myös ihmisenkin päästä ilmeisesti, niin siis jos se olisi niinku oikeasti ollut tämän leffan nimi, niin ei, ei me puhuttaisi tänään tästä ei, välttämättä. Isolla todennäköisyydellä ei, että tota, niin. se, olisi, se olisi hukkunut obskuuriin niin. Niin edes pois, että kyllähän tässä pitää mm. niinku tiedostaa myös tämä markkinointi, mm. että, että tota, vaikka tämä on oikeasti tehokas ja vahva, Hieno, hieno, hieno viiden tähden kauhuelokuva ja niin edes poispäin. Terrorielokuva, niin kuin sanoit, mm. niin, niin, niin tota, silti fakta on siinä, että iso viehätyshän tässä nimessä ja tematiikassa on. Kyllä. Että tota, just si- se ajatus siitä, että se herättää semmoisia mielikuvia, si- tämä termi Texas Chainsaw Massacre. Se on, se on tosi provosoiva nimi. Niin. Ja se semmoinen, mikä herättää tosiaankin mielenkiinnon niin kuin hyvin nopeasti. Ja se on semmoinen, niin kuin, varsinkin jos sä tykkäät kauhuelokuvasta, se... 
on semmoinen, mitä sun täytyy yksinkertaisesti nähdä. Kyllä. On joo, ja yksi, yksihän totta kai tässä oli semmoinen häpeilemätön eksploitaation helmihän tässä oli se, että kun tämähän on tietysti jollakin tasoa saanut inspiraatiota näistä Ed Gainin 50-luvun sarjamurhailuista, eli mm. on nämä samanhenkiset haudanryöstöhommat, on sitten ruumiosista tehtyjä huonekaluja, nahkanaamiota ja mitä en tämän ikinä onkaan. Mm. Mutta tuota, tosiaan niin se, että sitä käytettiin sitten häikäilemättä myös markkinoinnissa, mm. että perustuu sitten muuten tosi tapahtumiin mm. ja asia ei yhtään helpota se, että elokuva alkaa tällä John Laraketin legendaarisella monologinarratiolla, mm. missä pidetään niin kuin, vähän niin kuin käytännössä katsottuna katsoistrikosdokumenttia, tulee mm. pitkä selostus siitä, että mitä, mitä nyt on tapahtunut, mm. että, että tota, suurin ja omituisin, karmein, magaperein rikos amerikkalaisessa mm. historiassa, The Texas Chainsaw Massacre. Joo, ja se myös lisää siihen sellaista myyttisyyttä se, että siis nämä kaikki näytteet oli täysin tuntemattomia, ja sen jälkeenkin oli tuntemattomia. Onhan me katsottiin tämä Marilyn Burns, niin onhan se niin kuin näytellyt leffoissa, mutta tosi vähän, tosi vähän. Tosi vähän, silleen tyyli muutama mm. leffa kymmenen vuoden välein, kun Narhansen on tasaseen, alkuperäinen Letterface niin. on tasaseen väliin käynyt vähän featuroimassa siellä sun täällä luokan kauhuissa. Mm. Sitten tätä Liftaria näytellyt Edwin Neal, niin hän oli sitten taas puolestaan ilmeisesti ihan, ihan koko ajan työskennellyt laidasta Joo. laitaan, mutta ei mitenkään niin kuin mega, mega hommissa kuitenkaan. Että joku Oliver Stonein JFK oli ehkä isoin mm. lopua, mikä sieltä löytyi, pieni rooli siinä. Joo. Kaikkea Joo. tämmöistä, mutta kovin, san... kovin moni ei ollut, ollut näyttelijä ennen tätä, niin. sanotaan näin. Ja mutta siis se, vai, tästä huolimatta, niin mun mielestä kaikki näyttelee tästä aika hyvin. Ja siis, hyvin. Joo, ja siis että mä oikeasti uskon, että nämä, nämä on niin kuin tuttuja toisille ja mm. nämä on pitkät niin kuin, tiedätkö, sää, suhteet niin kuin keskenään kyllä. Ja niin, siis, vaikkei nyt välttämättä niin kuin tunnu kauhean lämpöisiltä ne suhteet, niin siis mä silti niin kuin ymmärrän sen, että nämä, nämä on tuttuja. Mm. Ja näiden hahmot toimii kautta linjan tosi hyvin. Tämä on just semmoinen asetelma, että nämä kaikki on niin tuon Marilyn Börssin sällin kavereita, ja sitten kun ne lähtee sen sällin iso isä katsomaan, että onko se hautakondiksessa, niin pitää ottaa veli Franklin niin. mukaan, josta kukaan ei kukaan oikein tykkää. tykkää. Mutta, mutta koska no, me ollaan lapsesta asti tunnettu, niin pakkohan se ne, ottaa ne. messiin ja tälleen. Niin silleen se, se asetelma, on, asetelma on semmoinen, että sitä ei no. kyseenalaista missään ne. vaiheessa. Ja siinä vaiheessa, kun tämä lopun sitten terrorijakso alkaa, missä sitten piinataan tätä säliä ihan niin kuin saatana ihan huolella, ihan huolella niin <tos> siinä ei myöskään tule missään kohtaa semmoinen falski olo tai tavallaan semmoinen, että no hohojaa, lopettakaa mm. nyt, että get on with it, vaan että se oikeasti siihen nauliintuu, siihen ruutuun, että okei, okay, siis... että nyt mä, nyt mä haluan nähdä, miten tämä, niin. miten tämä ratkee. Tämä ja siis se, se on jotenkin niin kuin kamalan, vaikka se... Se tuntuu hirveän brutaalilta, miten se on, mutta siis loppujen lopuksi siinä ei tapahdu juuri mitään. Ja siis se johtuu siitä, miten se on kuvattu, miten se on leikattu ja minkälainen ääniraita siinä on. Mm. Ja siis sillä on, tässä on hirveän niin kuin rehellinen, tieksä, niin kuin, siinä ei tapahdu mitään uskomatonta. Siis mm. se vaan niin kuin riuhtoo itsensä irti siinä ja sitten juoksee pihalle. Ja, niin ja juoksee pihalle ja sitten näin juoksee perässä ja sitten tulee tämä <laughs> minun suosikkini, <laughs> tämä musta rekkakuski, se Black Maria, millä ei ole. Se sanoi, että hei, vai miten se sanoo, ainoa repliikki, ja heittää letterface ja jakaa avaimella päähän. Ja sitten niin kuin leffa niin kuin mitään sen enempää spoilaa, mutta loppuu ihan niin kuin, kuin seinään. Niin kuin. Että, niin kuin, se on niin semmoinen niin kuin, epämukava tunne siinä, kun se loppuu, että niin kuin, okei, mitä tämä, mikä tämä... Niin kuin? Se, sehän se just on, että se, se lopun nerokkuus tulee just Joo. Tämän, että se jättää katsojalle semmoisen uneasy feeling siinä Joo. Tämän, että... Joo. Sä näit nyt just jotakin semmoista, mikä päräytti sinun mieleen. Kyllä. Tämä fiiliksen kanssa sinä lähdet kotiin ja Joo. mitään, mitään, mitään niin epilogia tai laimennusta et saa. Kyllä. Joo, siis, ihan loistava siis, niin kuin, sanotaan viimeinen 15 minuuttia on ihan niin kuin, top Aivan. notch, niin kuin, ihan klassikko tykitystä. Ja tässä voi tulla tämmöinen niin kuin, vähän samanlainen tämmöinen kar- katarsistunne, kun esimerkiksi katselee vaikka Petteri kakkosta, Better Tomorrow kakkosta tai Sam Peckinpah Wild Bunchia tai Hardboilit tätä Killeria. Siis semmonen, siinä on nähnyt jotain tosi päräyttävää väkivallan sinfoniaa, mitä se nyt ikinä onkaan, mutta mm. siis semmonen, se tekee vaikutuksen, ison se, vaikutuksen. Se joo, siis ylipäätään tämmönen, niin kun, tämmönen tota, sä näit helvetimoisen määrän kaaosta, tuhoa ja väkivaltaa, mm. mutta sinä selvisit siitä hengissä. Siinä mm. on tavallaan mm. tuommoinen... Niin 
viekää minut vuoristorata-ajelulle ja tuokaa elävänä takaisin. Joo, Joo. Joo. Siis, ei, ei tämä mun mielestä niinku syyttää ole tämmöinen elokuvataiteen klassikko ja siis niinku kauhuelokuvan klassikko. Että kyllä tämä on niinku mun mielestä ihan kiistatta paikkaansa on. ansainnut kyllä tässä ja sen maineen, mikä sillä on. Niin... Amerikkalaisen kauhuelokuvan ne. ehdottomia kulmakiviä. Kyllä, hands, hands down. down. Hands down menee sinne ihan niinku sinne... Tota... Mitä muuta? Manaajat ja... Manaajat ja Evil Deadit, voiko se nyt, ei on tämä varmaan ehkä parempi, Dawn of the Deadit, Day of the Deadit. Psykoot kaikki tämmöiset, kaikki. Ihan, ihan sinne nimenomaan kulmakivi, perus, peruskalliomateriaali. Joo, ja kiistatta myös niin kuin Tope Hooperin paras elokuva. <laughs> Joo, siis, ja niin kuin, oikeastaan niin kuin Top Hooperilta niin kuin, okay, muita hyviä filmejä, no tietysti no, puhutaan Texas Chainsaw 2. kohta, mutta on Life Force tullut sitten, nämä on myös tätä kannon aikaa, kun Texas Chainsaw Massacre 2, ja sitten Vaara vierata planeetalle, ehkä Invasions from Mars remake, niin kyllä nämä sinänsä, nämä on vähän erilaisia filmejä, nämä on kummakin science fiction elokuvia mm. tällä, mutta niin kuin, Valitettavasti kyllä Top Hooper ei päässyt lähellekään tätä. Niin kuin... Ei, että ky- siellä on kourallinen hyviä filmejä. Niin. Siellä, on, no siellä on tosiaan Ethan Live, joka on, no, se ihan, on aika, ihan aika okay. hyvä. Ihan okay. ei, se, ei se mikään tosi hyvä ole, se on aika hyvä. Ja Fun mä... House ihan hyvä. Niin, Fun House menee ihan samaan kategoriaan, että molemmissa on semmoinen mm. tosi, tosi vahva tematiikka ja miljö, mm. mikä, mikä pitää sen homman kasassa ihan mm. täysin. Salem Slot on tosi hyvä. Siitä mä oon nähnyt sen miljoona vuotta sitten. Joo. Pitäisi katsoa se uudestaan. Siitä mä pidin, siitä mä pidin oikein paljon. Että se menee niin kuin silleen mallia. Okei, mä uskon, että tämä elokuvan tekijä oikeasti osaa tehdä elokuvia, mutta sittenpä alkaakin vähän sen tota, Joo. Tota, tota, tota. Toolbox murderi paskaa, mangleri paskaa. Herranjumala, tämä on vasta. Siis spontaneous combustion paskaa. Joo. Ei, ei. Ja siitä varmasti on pari semmoisia leffoja, mitä mä en olisi, en olisi jaksanut ei, katsoa. Siis sanotaan näinpä, että jos, jos nyt menet katsomaan IMDb:stä Tobe Hooperin filmografiaa, vaikka nyt sieltä niin kuin 90-luvun alusta sinne kuolemaan asti, niin mä väitän, että siellä ei ole yhtään ainutta edes keskivertoa katselukelpoista elokuvaa. Että ne on mm. ihan, ihan sitä niin kuin video-öölua. Mm. Joo. Että hyysiä, hyysiä Joo. Mutta tämä kanssa nyt kuitenkin voidaan varmaan pistää pakettiin tämä Motorsock Massacre, eli arvosanat varmaan niin... Femma, Juu. Ei, ei tarvi varmaan ei, perustella se. Ei, ei ole mitään. Ei siis, näin tän ekan kerran tosiaan silloin filmiltä, kun se tuli Cinema Mondolta ja itse, se kyllä löi, löi niin kuin luun kurkkuun. Mä odotin kovaa ja odot, sain vielä kovempaa. Eikä se, ei, ei se teho mun mielestä kadonnut niin kuin mihinkään tänä päivänäkään. Että, että viisi tähteä tulee täältäkin, hands down ja näin. Ja mähän puhuin sitä Brian Stoneista, että tota no, niin se oli vähän tämmöinen mafia outfit firma sitten, mutta New Line Cinema osti sitten heiltä sitten, kun se oli mennyt konkurssiin, niin osti konkurssipesästä sitten oikeudet Texas Chase on Massacre ja 81 vuonna pisti uudelleen ensi ilta, ja se taisi olla vielä isompi hitti silloin, kun se tuli nyt ja se oli vähän muhinut, tiedätkö maine siinä, Motor Shock is back, mutta sen pohjalta sitten Top Hooper alkoi valmistelemaan tätä seuraavaa elokuvaansa, eli Texas Chainsaw Massacre 2. Ja tämä sitten valmistui vuonna 1986 sitten, ja tuottajina olivat Minahem Golan ja Joram Globus, eli Canon Group, joo. No niin, tämä onkin sitten, <köhö> eli kun me puhuttiin siitä, että tota, Tope Hooper on sanonut tästä, tai tarkoitus oli tehdä ekasta moottorisahasta niin komedia, niin tässä se oikeasti tekee komediaa. Tässä, tässä se sitten, kun se sai rahaa ja aikaa ja valtaa mm. ja kaikkea, niin sitten mm. oli se, että no okei, nyt, no nyt tehdään se komedia. Ja kunnollinen sitten. budjetti. Ja kunnollinen budjetti. Neljä ja puoli miljoonaa. Se joo, neljä ja puoli miljoonaa 80-luvun dollaria, että niillä, niillä se tekee mm. kyllä vilmi jos toisenkin. Kyllä. Ja ja tota, no, sanotaan nyt näin päin, että se positiivinen puoli ainakin tässä elokuvassa on se, että se ei ole ykkösen toistoa. Että... <tos> ei ole, ei ole. Ja siis tässäkin on, kuten ykkösessä on tosi simppeli juoni, mutta mm. täs, eri lailla sitten simppeli. Eli on tämmöinen Stretch-niminen radio DJ sitten, joka saattaa kummallisen puhelun sitten eräänä yönä sinne radiotoimitukseen, että 
on pari jätkää, mikä tota joutuu moottorisahan murhaajan uhriksi sitten jotenkin liikkuvasta autosta. Moottorisaha tulee sitten tuulilla läpi ja leikkaa pään kahtia tällä, niitä veret roiskuu perkele. No mm. sitten on Enter Dennis Hopper. Kyllä, Dennis Hopper näyttelee tässä Saakelin filmissä. Niin, tota noin, niin Dennis Hopper on taas sitten semmoinen seriffi nimeltä Lefty, joka on äh, tämän Franklinin, Franklin on hänen niin kuin, veljensä poika. Franklin ja Salin setä. Mm. Niin, niin, niiden setä. Ja se on sitten ottanut elämän tehtä- tehtäväkseen sitten etsiä tämä Chainsaw Family. Ja ilmeisesti on ympäri Teksasia mennyt näitä etsimässä. Ja... Tapahtumistahan on mennyt, elokuvassa on mennyt aikaa ne, 14. 14 vuotta. Ne. Ja tosiaan tota, kaikki muut poliisit suhtautuvat tähän, tähän Texas Rangeriin, jolla on tämä omituinen mm. fiksaatio vähän... Nauriskelen ja vähätellen, että, että voi kuule, kun me mentiin sinne paikalle, niin eihän sillä Ei mitään siellä taloa mitään. ollut, eikä ruumiita, eikä moottorisaavia, eikä mitään. Että niin. Tämä taitaa nyt kuule olla vaan sun kuvitelmaa. Mm. Pakko mikä, mikä on tietysti hirveän koomista siinä suhteessa, että jos kerta muut poliisit ei ole löytänyt yhtään mitään ei. rikokseen viittaavaakaan, ja tällä leftillä on vain ja ainoastaan sitten tota, tämä hänen kuulemansa tarina, mm. Tokikin sukulaiseltaan, mutta se kuulemansa tarina, minkä perusteella hän nyt sitten lähtee tätä rikosvyyhtiä selvittämään, niin aika fen, äh, aika fen niin kuin silleen nuora, mitä, mikä roikottaa perässään 14 vuotta. Niin, <laughs> niin. Jos on... kerta toisen jälkeen kaikki tulee vastaan, että ei tämmöistä ole hyvää. Niin ja siis aika. onko se oikeasti koko 14 vuotta tehnyt tätä? Ja se niin kuin niin. voisi kyllä kuvitella, että Teksasin tutkii jo, se on iso paikka, mutta tutkii jo aika hyvin niin kuin 14 Näin vuotta. Sitä voisi kuvitella, mutta joo. Ja... tietysti tämä lehty niin ilmeisesti tykkää ryyppäilläkin aika paljon, että, <laughs> että varmaan se suurin osa ajasta menee sitten hotellihuoneessa ryypiskelleen sitten. Mm. Mutta enikäis tapahtumat sitten tiivistyy siinä vaiheessa, kun tämä, tämä to, tosiaan tämä lefti pyytää sitten tätä Stretch Radio DJ, että soittamaan radiossa tämän kyseisen nauhan, koska se on nauhoitettu se, että näin jotenkin tällä tavalla saaden keskustelua siitä, niin, että... Tämä, tämä todistaa niin. sen, että nämä moottorisahamurhat ovat todellisia, niin. ja nyt, nyt niin poliisin on pakko ottaa tämä vakavissa. Niin. Mutta toisin käy kuitenkaan, kukaan ei ota sitä varmaan vakavissa, paitsi sitten itse nämä moottorisahamurhaajat, eli sitten tulee tämä jälleen kerran Letterface, ja sitten on uutena hahmona on tämä... Chop Top. Chop Top, joo, mitä näyttelee Bill Moselle, joka se oli. Joo, tota, joo ja... Mutta ainoastaan ainoa palaava hahmo ykkösestä on sitten tämä kokki, Kyllä. joka siis oli tämä vanha ja tässä ykkösessä, ei se pappa vaan vanha ja ykkösessä. Mä, oliko se edes ha- hahmolla nimeä tässä? Ei, Mä en välttämättä tiedä. ei välttämättä niin. ollut. Mutta enikäs nämä kolme on sitten näitä tätä Texas Chains of Family. Ne saapuu tänne radioasemalle ja kaappaa tämän stretchin sitten tänne heidän <laughs> kummalliseen makaberiin kannibaali huvipuistoonsa, eli joka on tämmöinen niin etelävaltalais... Tässä teksasilaisten, niin. teks, kuuluisien teksasilaisten taisteluiden tämmöinen muisto kautta huvipuisto. Joo, ja se on kaikki maan alla, mutta nämä on sitten, se on hylätty, ilmeisen hylätty kyllä, ja ne on koristellut kaikilla luurangoilla ja irto, suolilla ja irtojäsenillä tämän koko paikan, ja se on ilmeisen iso paikka kyllä. Kyllä. Ja siinähän sitten lehti saapuu myös sitten paikan päälle. Hän on aseistautunut kolmella moottorisahalla, kahdella pienellä ja yhdellä helvetin isolla moottorisahalla. Sinne se lähtee sitten. Ja... Siis tässä on oikeasti tämä koko juoni. Siis... Joo, jos tota nyt juonaksi voi sanoa. Niin ei, ei tätä oikein voi sanoa. Siis niin kuin 50 minuuttia. Tämä 50 minuuttia... Niin kuin Koko tämä niinku leffan loppu, niinku melkein puolet tästä sijoittuu sinne maan alle. Ja, ja tota noin, niin siellä tapahtuu sitten kaikenlaista ykkösen tämä ruokailukohtauksen uusinta ja Joo. sitten tämä nyljetty äijä herää elo ja räki. Ja, siis kaikkea tämmöistä niinku todella häiriintynyttä ja makaberi, mutta samaan aikaan niin kun, kohtalaisen niin kun sellainen kieliposkessa tehty. On joo, ja siis, tota, siis nimenomaan se, että siinä missä kaikilta meni nyt ykkösen kohdalla ohi, että Tope Humper hassutteli menemään ja tälleensä, niin nyt, nyt on sitten oikeasti niin käytetty ja raskasta, raskasta alleviivauskynää, että joo. nyt ei vittu niin kenellekään jää epäselväksi tässä ei, hassutellaan. Ei menemään. todellakaan, ei todellakaan. Mikä siinä on vaan sitten se ongelma on tosiaan se, että Nohto B. Hooper elokuvan tekijänä ei, ei ole kovinkaan kummoinen, jotenka 
sitä helvetin tyhjäkäyntiä ja, ja, ja länkytystä on siinä välissä aivan järjetön siis, määrä. Mä, mä huomasin tuossa, että tuossa oli monta semmoista juttua, että se niin kuin on selvästi var, varmaan niin kuin improvisoitu. Mm. Ja se kamera on jätetty päälle. Se mm. vaan toistaa ja toistaa. Okei, ei tämä, jos, ei tämä ole hauskaa. Ei tämä ole hauskaa. Tätä olisi voinut typistää tästä eteenpäin. Tämä kestää sata minuuttia. Ja tästähän on leikattu tässä, justiin näissä kummassakin versiossa, tässä on tämä Arrowi Mega Seitan, missä on näitä Top Hooperin vanhempiakin leffoja, Excels ja nämä. Onko muuten näitä näin? Ei, no, no, ihan mielenkiintoisia. Ja sitten tämä Vinegar Syndrome, tämä, 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 tämä 4K, tuota, joo, missä on tämä siisti. Näin. Breakfast Club kansi kyllä. <laughs> niin, mutta niin kuin kummassakin on nämä poistetut kohta. On se muuten siinä vanhassa suomalaisessa DVD-säkin on ne. Niin, niin 10 minuuttia on poistettu ja kaikki on niin kuin about siitä kohtauksessa, mikä tapahtuu ennen tätä lopputaistelua, missä tämä moottorisaha perhe lähtee kaupungille metsästämään sitten näitä jalkapallohuligaaneja. Ja Joe Bob Brixikin saa moottorisahasta siinä lopussa. Ja siinä on se yksi autotallikohtaus, missä on muutamia ihan siistejä gorjatehosteita, mutta ne on ymmärrettävästi leikattu for pacing reasons, että, mm. että, että tota, ja silti liian olisi pitkä. Le- suoraan sanottuna niin. olisi voinut leikata aika paljon enemmän. Olisi voinut että... tyypistää tällä, mutta tässä on semmoinen kum- kumma juttu tässä ka- Change of 2, tai harvinaista se, että siis tämä julkaistiin Jenkeissä elokuvateatterissa Andreetettinä, eli MPA suoraan sanoo, että niinku, ihan sama mitä leikkaatte tästä, että te ette saa tälle leffolle niinku mm. R-ikäraja. Ja mä ymmärrän se ihan hyvin. Siis tämä on sairasmielinen. Tässä on, on, on. Tässä on niinku oikeasti tämmöistä ilkeämielistä, tämmöistä niinku ilkeämielistä huumoria. Siis sekin, se kun sitä haetaan, hakataan sitä yhtä äijää, niinku, sitä räkiä äijää, hakataan niinku vasaralla päähän. Se kohtaus mm. jatkuu ja jatkuu. Joo. Sitten tämä moottorisaha, tämä simuloitu seksikohtaus, moottorisaha jalkojen, naisen jalkojen välissä. Nämä on kaikki vähän semmoista, että nämä on beyond R-rating kyllä. Mm, ja lopun nämä, kaikki nämä, niin kun, sinänsä hienosti lavastettu se järjetön kohtaus, mm. siis tämä koko huvipuisto, järjetön konsepti, mutta hienosti lavastettu. Mutta kaikki tämä niiden gore-maailma, missä on suolia ja tämmöisiä irtojäseniä, niin kaikki on vähän tämmöistä. Ja että niin kun, Mä en oikein näe, että tämä olisi niinku sellainen niinku Friday the 13 tasolle leikattu. Kyllä se, siinä, siinä nähdään tavallaan se, että, että tuota, tuota, jos tämä olisi saanut vähän niinku yhdistettyä johonkin pikkasen parempaan elokuvalliseen kerrontaan, niin tämä olisi mm. hitoin paljon mielenkiintoisempi, mitä tämä todellisuudessa on. Koska nyt, nyt tämä on enemmän, enemmän kuriositeettia. Tom Savinin tehosteet on niin. ihan huippuluokkaa, Joo, lavastus kyllä. on ihan huippuluokkaa. Että niinku, tässä näkee, että Skeno-porukka on tehnyt töitä. On, on tehnyt on, töitä ihan on. huikeasti ja kuvaajakin niin kuin selkeästi yrittää mm. tehdä valaistuksella ja kaikilla tämmöisellä kaikkeensa, että, että saadaan niin kuin luotua semmoinen suurrealistinen ja vähän niin kuin mm. uniikki maailma, mitä ei nyt ihan heti tule mieleen toista samanmoista mm. elokuvaa, missä olisi eksaktisti ja. samaa. Mutta... Plus vielä se, että siis tämä on tosi siistin näköinen elokuva. Siis näkee, että tähän, tämä tuntuu, mm. että tähän on käytetty paljon rahaa. Kyllä. Ja myöskin se, että meillä on Dennis Hopperin ta- tasoinen kovan kaliberin näyttelijä. Tämä niinku, se nostaa mun mielestä tänne, kun tätä tuotantoarvoa hirveästi. Kyllä. Niin mun on tosi vaikea kuvitella, että niinku mikään muu pumppu olisi tuottanut tämmöistä elokuvaa 80-luvulla kuin Canon Group. Ei Eli siis näin periaatteessa, näin, näin niin kuin... Sairas mielistä ja niin kuin näin niin kuin kaiken niin kuin periaatteessa niin kuin mainstreamin takana olevaa, näin ison luokan elokuvaa, kun sitten taas niin kuin Tope Hooper ohjaa ja Colin Globusit tuottaa sitten. Ja ne vielä pisti sen elokuvita, Those Crazy Mothers. Kyllä, se, se pääsee, että siinä vaiheessa kun kaverit ei oikein ihan täysin ymmärrä niin. elokuvasta itsekään, mutta niin. laskee yksi plus yhtä, että hei, sehän Texas Chainsaw, se oli hiton kova niin. hitti. Jos me palkataan se sama jätkä tekemään kakkonen, profit. niin se on pakko olla profit. <laughs> Annetaan <laughs> sitten vapaat kädet, saa ihan, ihan mitä lystää, niin eipä <laughs> ainakaan tule mitään, mitään semmoista, mitä ei halua. <laughs> Joo, ja se kuuleman mukaan Colan Globusin oli, kato odottanut, että tulee kauhuelokuva, ja sitten kun oli nähnyt, It's a comedy! What we are doing? Oh my god, what, what have you done? It's a comedy! 
how do we sell this? <laughs> Et, Oops. <laughs> Oops, we did it. Joo, ja siis tämähän on legendaarinen, siis tämä oli monessa maassa kielletty. Kuten tämä ensimmäinen, se unohtu mainita, että siis englannissa se meni jälkeenpäin vasta kieltoon, tämä ensimmäinen, siis BPF se jälkeenpäin kielsi se. Se oli ollut elokuvateatterissa kyllä. Mutta sitten tota, no, niin Suomessa tietysti useaan kertaan kielletty 96 vapautu bannasta sitten, ja vasta sitten 2000-luvulla tuli tämä video, kun tota, toi videolaki poistui sitten, niin, mm. niin, niin Saksassa kielletty, Ruotsissa oli varmaan kova maine ja näin. Mutta Kakkonen myös oli kovassa maineessa, sekin kuuleman mukaan, siis se ei virallisesti esimerkiksi englannissa ollut kielletty, vaan niin se oli BBF, sitä suoraan sanotaan, No, ainakin 20 minuuttia pitää leikata. Joo. Ainakin. Ainakin. Ja sinne oli jossain vaiheessa luottu, että joo, ei, ei, ei me saada tätä, ei me saada tätä <tos> läpi. Ja mä en tiedä, Suomeen tätä ei varmaan edes tuotu silloin videolain aikaan kyllä. Että ei, siis se oli vasta... ei, niin. että mä olen ekaan kerran nähnyt Suomessa nimenomaan dvd se oli se, joo, ja... Silloin se tuli se MGM, sinänsä ihan hyvä DVD. Niin tuli se sil... on hirveän hauska siinä kyseessä Suomi DVD. Se kansikuvasta voi päätellä grafiikasta ja tämmöisestä, että... Siinä ei olla oltu tuomassa Texas Chainsaw 2 markkinoille, vaan sitä yritetään myydä tämmöisenä SAV-henkisenä. Joo, <laughs> niin siinä oli se semmoinen harmaa moottorisaha. Oli oli leikattuja käsiä ja joo, joo. kaikkea. Joo, tämä on just semmoinen kuin SAVit on. Ai, joo, eli ai, kyllä, ai, kyllä ai, näitä ai. Niin kuin kansikuvien raiskausta harrastettiin jo ihan silloin DVD-alkupäässäkin kyllä, mitä nykyään nämä kaikki valittaa näin, mutta joo. Joo, no siis... Mä... Mä oon nähnyt monta kertaa Texas Chainsaw Massacre 2. Mä oon nähnyt sille, oliko sä muuten siellä Cinemadromeissa katsomassa? En, se on, se on niin ar- alkupäähommia, että Joo, silloin en okay. ollut vielä. Siellä näin, ei mm. ihan, se oli 35 milliseltä filmiltä kyllä. Ja sitten tän oon kattonut ja tän oon kattonut kyllä monta kertaa. Ja mä oon aina tykännyt tässä siis sillä että okei, okay, tää on niin järjetö elokuva, tää on niin anarkistinen. Kistinen tällä. Mm. Mutta tämä nyt oli ensimmäinen kerta, kun mä oon ihan näin peräkkäin kattunut nämä ykkösen ja kakkosen. Ja täytyy sanoa, että kun tämän ykkösen näin mestariteoksen jälkeen pistää tämän pyörin, niin se ei tunnu niin kuin kauhean. Tämä ei niin kuin erotu eduks- edukseen. Ei, tämä. Kyllä, ei. ei kyllä, ei. Jotenkin kaikki tämä, tuntuu, niin kuin, tässä on tyhmiä kohtauksia. Siis sellainen, tuntuu, että tämä on niin kuin koko tarina niin hirveän niin juosten kustusti Joo. tehty. Ja semmoinen niin kuin, ja sitä iäikuista junnaamista, niin, iä niin. junnaamista. Sille, niin. että tosiaan yhtä, yhtä kohtausta saatetaan ränkyttää menemään minuuttitolkulla, vaikka se tuli se pointti selväksi niin mm. silleen, kaksi kolme minuuttia sitten. Mm. Ja sitä vaan jatkuu, jatkuu ja jatkuu. Että, niin kuin, niin kuin arvelit, että on annettu vaan poruka improvisoida mm, menemään niin. siellä. Ja... ja varsinkin, mikä on muuten tosi rasittava, tämä job top. Mm. Ja siis se on selvästi improvisoinut paljon. Se on hirveän äänekäs hen- henkilö. Ja ei sillä oikeasti ole mitään kauhean hauskoja juttuja siinä. Ei, ja ei. se jatkaa ja jatkaa ja jatkaa. Ja se ei meinaa koskaan lopettaa niitä juttuja. Ei. Se on ihan niin kuin, ihan niin kuin katsoisin nykyään suomalaista elokuvaa välillä. Että annetaan näyttelijä improvisoida ja kaikki mitä siinä on. Mm. Niin se on Puh- hyvä. Puhdasta kulta. Ei muuta kuin läpi vaan. Niin, tai Kiitos. vähän niin kuin tämä Ghostbusters 2016. Juh, että siinäkin on paljon tämä. Tämä tekniikka käytössä. Hyviä, hyviä esimerkkejä mm. improvisaation hienoudesta. Mutta siis kuitenkin en sitä kiistä, että ta, niin tässä on paljon hyviäkin kohtauksia. Ja mä, siis Dennis Hopper ja Letterfacein äh, moottorinsaha tappelukohtaus, ihan mahtava. Mm. Goreinen loppuhuipennus ja tämä Tivoli kaikki ne. Ja siis tämmöisiä niin, niin iljettäviä nästejä kohtauksia. Tämä vil, viljelee tosi paljon kyllä mm. kaikki. Kyllä. Että niin kuin, en mä nyt voi sanoa, että tämä on täysin vailla ansioita. Sanotaan vaan, että niin kuin, ehkä ne ansiot on jossain muualla kuin itse ohjauksessa ja tarinassa. Että se, on, se, on, se on just niin tämä erikoistavista porukka. Ja Dennis Hopper. Se, vaikka mustakin tuntuu, että ei Dennis Hopper varmaan ihan kauheasti ole panostanut tähän. Ei. Mutta se on, Dennis on aina vähän semmoinen luonnonvoima, kun se saapuu Kyllä. paikalle, niin sitten tapahtuu. Se, se, se pääsee, se pääsee <laughs> ja sen, sen näkee tässäkin, että niin. tosiaan... Tota... Just se, että muutamissa kohtauksissa sille on annettu vaan niin kuin valta, ne. että nyt, nyt tee mitään ne. lystää. Ne. Ja... Sä, oot, sä, oot nyt hu, sä oot nyt vitun raivoista. Okay. Selvä. Sitten mennään. Ja <laughs> sitten Bring it all down! Riehutaan ja lauletaan, huuto lauletaan gospel, gospel-lauluja. Joo. Joo. Mitä? <laughs> Joo. Epätasainen, mutta niin kuin kuitenkin mä sanon, että tämä on plussan puolella. Kuitenkin. Tämä on viihdyttävä elokuva. Mä, en mä nyt neljä täh- mä oon yleensä perinteisesti neljä tähteä antanut, mutta mä sanon nyt, että sanotaan vahva kolme ja puoli tähteä. Tänne. Sanoisin se kolme ja puoli kanssa. Että siis hyvin samoilla linjoilla tuon kanssa, että mm. 
että hyvin uniikki ja omat ansiot ne, silloin kun ne on kohillaan, niin ne on oikeasti kohillaan mm. ja tälleensä. Sitten kun verrattuna tämmöiseen mm. oikeasti loistavaan elokuvaan, niin lähinnä vaan itkettää ja mm. niin edes poispäin. Mutta, M- mutta. Mitä? Mitähän sä luulet, minkä takia toi Tope Hooper ei ole tehnyt samanlaista filmiä kuin Texas Chainsaw Massacre? Koska kuitenkin, siis, de, siis toi Tope Hooper oli niin kun siellä, kun se oli opiskelemassa, se oli kehittänyt tämän idean silloin jo. Hmm. Ja se oli dokumenttifilmin tekopuolella. Niin vois kuvitella, että sen, sen niin nimenomaan tämmöinen niin ouvre olisi niin kun tämä niin kun tämmöinen dokumentaarinen. Ja siis tässä on niin voimakas aloitus, niin eikö se olisi kannattanut tätä samanlaista niin kun tyyliä niin kun vähän niin kuin viljellä muissa? Olis, ja siis kuten Näin. sanottu, niin nämä Texas Chainsota seuranneet Eaton Live ja Fun House, jotka on oikeasti hyviä elokuvia, niin ne saa samalla tavalla siitä miljoista ja, mm. ja tunnelmasta kiinni. Ja ne käyttää ihan samoja tehokeinoja kuin mm. ensimmäinen mm. Texas Chainsaw. Et siinä Näin. mielessä, mm. jos sitä samaa metodia olisi vain jalostanut inan sen verran pidemmälle, mm. mikä liene sitten, että mm. to, toiko, toiko polterkaistin menestys sitten tulle saa muutakin, muutakin kuin rahaa. Ja Saattaa hyvin olla. Sitä, että tuota... ja, ja myöskin se, että tuota, sehän on vähän debatable, että oliko se oikeasti Spielberg ohjannut ihan oikeasti sen. Niin kun, niin. kun sehän oli sillä, jotenkin näin, vähän ehkä yksinkertaista sen, mutta niin se, että Spielberg oli tehnyt niin monta leffaa, että se ei pystynyt enää olemaan niin kuin, jonkun ohjaaja, niin, ohjaaja killan mukaan, että okei, okay, et sä voi nyt taas niin kuin, olla ohjaaja tässä. Niin kuin. Mm-hmm. Jotain tällainen oli, ja Top Hooper ilmeisesti ei ole ihan kauheasti sitten kai ohjaajat. Se, se, niin. se, sehän siinä on, että tuota, siitä, on, siitä on risteäviä tarinoita niin. internettipullolla. Tai sitten ja... se, sit se on vaan sillä tavalla, että okei, mitä sä, minkälaisia kohtauksia sä haluaisit, että mä teen. Niin Spielberg on sanonut, että okei, tee semmoinen ja semmoinen, että tässä on nämä storyboardit. No joo, mm. will do. The... Niin. Mutta who knows, who cares maybe... Nämä on hienoja elokuvia omalla tavallaan mun mielestä. Texas 1 ja Texas 2 on, on omalla tavallaan kumatkin eri lailla klassikkoja kyllä. Kyllä, Jep. kyllä. Mutta entäpä sitten Jere, entäpä sitten nämä jatko-osat? Ai ai, meillä on Letterface, Texas Chainsaw Massacre 3. Sitten meillä on Texasin moottorisahamurhat, uusi suku- sukupolvi. Sitten meillä on... Remake, Michael Bayn tuottama, eikö se ollut niin? Oli näin, oliko Markus Nispelin ohjaama? Joo, Markus Pispelin ohjaama, tota noin, niin Texas Chainsaw Massacre, Texasin moottorisahan murhaat. Sitten tämän jatko-osa, eli ja, esiosa. Niin, prequel, pahan alku sitten. Joo. Ja sitten mulla on tässä vielä tämä 3D, onko tämä se aito jatko-osa sitten ilmeisesti? Näin, näin sitä muistaakseni Joo. kehuskelta Joo. aikanaan. Ja sitten on vielä pari, pari tota uudempaa, mitä nyt on, ainakaan tässä vielä on, mutta niin kuin, ehkä me menemme sitten seuraavaksi katsomaan näitä. Sen te näette sitten seuraavassa jaksossa. Huhhuh, tässä tulee erittäin hauskaa, mutta sitä varten elokuvan ekspertit ovat täällä, eikö vaan? Ei muuta kuin moottoripärisemään. Moottoripärisemään. Hei, jos sulla tuli kysyttävää näistä kahdesta ensimmäisestä tai jatko-osoista, pistä kyselyä ja kiitos, että jaksoit katsoa ja paita tykkää ja tilaa kanava. Me palaamme sitten hyvin pian ruutuun tämän pinkan kanssa sitten. Se on kiitoksia ja mor. Wow, oh, oh. No niin, kuule sitten Jereä. Perkele pistetään vilimi pyörimään. Mm-hmm. Juu. Sulla on semmoista kamaa, että vittu oksat Ai, pois. Ai että, oksat pois omena piirakasta moottorisahalla.